Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Welcome to mathematics video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है सेट्स इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स एम्प्टी सेट्स एंड सिंगल्टन इक्वल एंड इक्वेलेंट सेट्स सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ सेट प्रॉपर एंड इम प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट के बारे में सेट से स्टार्ट करते हैं A set is a collection of well-defined and distinct objects. एक सेट जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है जो कि वेल डिफाइंड यानी कि अच्छी तरह से डिफाइन किए गए हों और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हों मिसाल के तौर पर द स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स ऑफ योर स्कूल अब यहां पर इन्होंने वेल well डिफाइंड इस तरह से किया कि इन्होंने बता दिया कि क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स अगर ये कहते कि द स्टूडेंट्स अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स तो वो वेल well डिफाइंड नहीं होता यहां पर जब उन्होंने कहा कि क्लास सिक्स आपके स्कूल की क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स तो ये वेल well डिफाइंड हुए अब उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे इसलिए ये एक सेट है अब आते हैं नेम ऑफ डेज ऑफ वीक यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर डेज ऑफ वीक के नेम्स हों तो अब क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ सात सेट होते हैं जो कि वेल well डिफाइंड है उनके नाम भी पता है और वो सब एक दूसरे से अलग अलग है इसलिए यह भी सेट है द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स हमारी फेवरेट बुक्स का एक कलेक्शन क्या ये सेट है इसका जवाब है नहीं क्योंकि फेवरेट बुक्स ठीक है लेकिन किसकी फेवरेट बुक्स इसको डिफाइन नहीं किया गया वेल well डिफाइंड नहीं है ये हो सकता है वो किताबें डिस्टिंक्ट हो अलग अलग हो लेकिन ये वेल well डिफाइंड नहीं है क्योंकि हर इंसान की फेवरेट बुक्स अलग अलग होती है इसलिए ये वेल well डिफाइंड नहीं है ये किसी एक के लिए सेट हो सकता है लेकिन ये सबके लिए सेट नहीं है इसलिए इट इज नॉट अ सेट अब क्योंकि सेट की बात हो रही है तो जॉर्ज कैंट्रो वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इन नाइनटीन सेंचुरी अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे देर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट नंबर वन टेबुलर फॉर्म लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमर्स एंड इनक्लोज विद इन करली ब्रैकेट मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सेट है और अगर आप उस सेट के सारे के सारे एलिमेंट्स को इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं कामा के साथ और उसको कोई एक नाम दे देते हैं जैसे कि ये ए इसी तरह ये बी तो ये एक बन जाएगा सेट और ये सेट की होगी टेबुलर फॉर्म अब आते हैं दूसरे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेट इन वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वर्ड्स की सूरत में आप स्टेट करें जैसे कि ये वन टू थ्री फोर फाइव है हमें पता है कि ये शुरू के पांच नेचुरल नंबर्स हैं वही अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी सेट को रिप्रेजेंट करने की वैसे ये जो है टू फोर सिक्स एट हमें यह पता है कि ये पॉजिटिव एवेंटेजर्स हैं जो कि आठ से छोटे छोटे हैं यानी कि दो से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर्स जो है टू फोर सिक्स एट तो ये आठ से कम है या आठ के बराबर है तो इसी तरह इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू एट तीसरी फॉर्म जो है वो है सेट बिल्ड फॉर्म राइटिंग इन सिम्बोलिक फॉर्म द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स शेयर बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट तो यहां पर हम सैम्बल्स के जरिए से उनकी जितनी भी जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम लिखते हैं जैसे मिसाल के तौर पर ये पहला है अब इसको पढ़ेंगे कैसे ये ये यही है वन टू थ्री फोर फाइव है ना इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है और पढ़ा इसको ऐसे जाता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन आर इक्वल टू फाइव तो बिल्कुल यही वाली चीज है लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है अब कुछ लोग सच दैट की साइन को ये वाली साइन लिखते हैं और कुछ लोग सच दैट की साइन को ये वाली साइन लगाते हैं तो अगर ये वाली साइन आपके सामने आए ये वाली सामने आए आप इसको पढ़ेंगे सच दैट ही जैसे ये है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एविन नंबर वेयर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एट यानी कि जो एक्स है वो जीरो से बड़ा है और एट से छोटा या बराबर है तो यही तो हम यहां पर देख रहे हैं कि टू फोर सिक्स एट टू फोर सिक्स एट ये जीरो से बड़े और जो सारे नंबर है वो या तो एट से छोटे हैं या एट के बराबर है ये है सेट बिल्डर फॉर्म अब आते हैं आ, इस, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है 
ये किताब में इसका जिक्र नहीं है इसलिए ज्यादातर आपको टेबलो फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आगे एग्जांपल्स मिलेंगी या जब हम हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तब तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म क्लास सिक्स की मैथमेटिक्स में नहीं है अगर आगे सेवन या एट में आएगा तो हम पी और जे की जो मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज बना रहे हैं हम उनमें डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे अब आते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं द नेम ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो सेट का नाम होगा वो हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होगा जैसे हमने पीछे ए और बी देखे इस तरह से कैपिटल लेटर्स जितने भी हैं ए से लेकर जेड तक वो नाम हो सकता है किसी भी सेट का एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज सेपरेटेड बाय कामा इन टेबलो फॉर्म टेबलो फॉर्म के अंदर हम हर एलिमेंट को कामा से सेपरेट करते हैं All the members of set are enclosed in brackets in tabular form. The order of writing elements does not matter in a set. मिसाल के तौर पे एक सेट में लिखा है वन कमा टू कमा थ्री दूसरे में लिखा हुआ है थ्री कमा टू कमा वन तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि अंदर ऑर्डर अगर चेंज कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट्स ऑफ सेट डू नॉट रिपीट इट सेल्फ ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी ऐसी चीज देखें भली वो ब्रैकेट्स में लिखा हो कामा से सेपरेट किया हो लेकिन अगर उसके अंदर सेम एलिमेंट कोई भी दो नजर आ जाए जैसे कि वन कामा टू कामा टू कामा थ्री तो ये एक सेट नहीं होगा सेट के लिए जरूरी है कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो अब आते हैं सेट की कुछ कुछ टाइप्स हैं जैसे कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट अ सेट विच हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कार्ड फाइनाइट सेट जैसे कि ए के अंदर टू फोर सिक्स एट यानी कि हम काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर फोर एलिमेंट्स हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं यानी कि जो लिमिटेड नंबर्स हों उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं और अगर अनलिमिटेड नंबर्स हों तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं यहां पे फाइनाइट सेट गलती से लिखा गया इनफाइनाइट सेट कहते हैं जैसे कि टू फोर सिक्स एट कॉमा डॉट 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 अब ये जो है टू से लेके यानी कि एवन नंबर्स का एक ऐसा सेट है जो टू से शुरू हो रहा है और चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है जबकि ये यहां पे रुक गया था इसको हम काउंट कर सकते हैं एक दो तीन चार इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं तो ये लिमिटेड है इसलिए ये फाइनाइट सेट है जबकि ये टू फोर सिक्स सेट से आगे चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है इसलिए ये अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट अब आते हैं एम सेट एंड सिंगल टन पे A set which has no element is called an empty or null or void set. ये तीनों नाम है इसके एम्प्टी भी नल भी और वाइट सेट भी इट इज डिनोटेड बाय ये वाली साइन अब कुछ लोग इसे फाइव पढ़ देते हैं ये इसको फाइव नहीं पढ़ा जाता इसको बस आप एम्प्टी सेट बोलेंगे ठीक है और या दो आप खाली ब्रैकेट लिख दें तब भी उसको हम एम्प्टी सेट मानेंगे या नल या वाइट सेट मानेंगे अब अगर आप इसको ये जो चीज ये वाली साइन है यहां पर इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो इसका मतलब अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा ये एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट है इसलिए अगर आपने सिर्फ एम्प्टी सेट लिखना है तो या तो सिर्फ ये लिखें या सिर्फ ये लिखें दोनों को मिला के नहीं लिख सकते अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन अगर एक सेट uh, के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलटन कहते हैं जैसे ए के अंदर दो है और बी के अंदर ए है तो ए भी एक सिंगलटन uh, सेट है और बी भी एक सिंगलटन सेट है Equal and equivalent set. Two sets A and B are called equal sets if they have all elements same. अगर दो sets A और B के तमाम के तमाम elements same हो तो उसको हम कहते हैं equal set. और इसको represent किया जाता है A equal B. उसको पढ़ा ऐसे जाता है कि set A is equal to set B. मिसाल के तौर पे A के अंदर भी टू थ्री फोर है और B के अंदर भी टू थ्री फोर है या अगर यहां पे लिखा होता बीज इक्वल्स टू फोर थ्री टू तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो उससे फर्क नहीं पड़ता तब भी ये इक्वल ही होते एक दूसरे के यानी कि टू थ्री फोर टू थ्री फोर इक्वल है अब जो है इक्वेलेंट वो क्या होता है टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वेलेंट सेट्स इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम यानी कि यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन वो कितने हैं एलिमेंट्स वो सेम हो जैसे मिसाल के तौर पर और इसको पहले मिसाल देता हूं लेकिन इससे पहले कि ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये इक्वेलेंट की साइन है ए इज इक्वल टू बी मिसाल ये है कि अब इसके अंदर वन टू थ्री ये अलग था और फाइव सिक्स सेवन अलग था लेकिन हम काउंट करेंगे वन टू थ्री इसके अंदर टोटल कितने हैं तीन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी वन टू थ्री तीन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी तीन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर भी तीन एलिमेंट्स हैं अगर दोनों के अंदर एलिमेंट्स के जो नंबर है वो सेम हो यानी कि काउंटिंग सेम हो उनकी तो उसको हम कहते हैं इक्वेलेंट सेट अब आते हैं सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट 
If each element of set A is also an element of set B, then the set A is called subset of set B. इसको symbolically represent करते हैं इस sign के साथ और इसको पढ़ा जाता है A set is subset of B. इसको example की मदद से समझते हैं मैंने ऊपर इसलिए मतलब इसका नहीं बताया A is equals to वन टू थ्री और B is equals to वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर आप देखें तो A के जितने भी elements हैं वो सारे के सारे B में मौजूद हैं B के अंदर इससे ज्यादा हो भी सकते हैं नहीं हो तब भी खैर है लेकिन इत, इतने जरूर हो जितने के ए के अंदर है तो वन टू थ्री इसके अंदर भी मौजूद है वन टू थ्री इसके अंदर भी मौजूद है तो ए जो है वो बी का सबसेट है तो यही है सबसेट की डेफिनेशन कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो तो ए जो है वो बी का सबसेट है अब आते हैं सुपर सेट पे अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा ये बहुत ही सिंपल है इसको सिंबोलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से यही यही एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर देख रहे हैं ए जो है वो सबसेट है बी का इसका मतलब है बी सब सुपर सेट होगा ए का यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट है ये अब आते हैं आगे प्रॉपर एंड इम प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड आल्सो इज ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी सिंबॉलिकली वी राइट एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी मिसाल के तौर पे अगर ए बी का सबसेट है और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है इक्वल समझ रहे हैं कि दोनों के अंदर एलिमेंट्स सेम हो अब इसके अंदर फोर है यानी कि एक एलिमेंट ज्यादा है तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो पहली चीज दूसरी चीज ए बी के बराबर ना हो यानी कि दो कंडीशन है ए बी का सबसेट हो और ए बी के बराबर ना हो तो ऐसे को हम कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट है यानी कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का अब आते हैं इम प्रॉपर पे अगर ए बी का सबसेट हो और ए बी के बराबर हो तो उसको हम इम प्रॉपर सबसेट कहते हैं मिसाल के तौर पे अब ए जो है वो बी का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके, इसके अंदर मौजूद है तो ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए और बी बराबर भी हैं। अगर ए बी का सबसेट हो और ए और बी दोनों बराबर भी हों, तो ए जो है वो इम सबसेट हो जाएगा बी का ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेलाइकॉन आपसे मुलाकात होगी इनशाला अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज